ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ ಫುಡ್ ಡೈಟಿಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರದ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖರ್ಜೂರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಶಕ್ ಶುಗರ್ ಫೈಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದಲ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಐರನ್ ಕಾಪರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಒದಗಿಸಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿನಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಖರ್ಜೂರನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೊರತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಏನ್ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರಿಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಕಣ್ಣ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಬೋನ್ಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಮಗುವಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಜೂರ ಸೇವನೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಯಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಯ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ನೀವು ಖರ್ಜೂರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಮಯದಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ಖರ್ಜೂರನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾದ್ರು ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ರಿಂದ ಎರಡ್ ಖರ್ಜೂರನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಈ ಖರ್ಜೂರನ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೈಟ್ ಟೈಮು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು ಇದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ದೇನೇ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂನು ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖರ್ಜೂರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಲೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಥವಾ ಆ ಏನಾದ್ರೂ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಖರ್ಜೂರನ ನೀವು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಜೇನ್ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜೇನ್ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿರ ಖರ್ಜೂರನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೈಲಿ
ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಶು ಪೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀವ